A gente saiu agora cedo de Simeone em direção a Milão. Só que aí a gente veio no meio do caminho, eu vim xeretando na internet. E a gente viu que tem uma cidade aqui muito legal, medieval, chamada Bergamo. E a gente vai dar uma xeretada pra ver como é que é. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. Uma coisa que eu não sabia, que a gente só chega na cidade embaixo de carro. Vai chegar lá em cima? Funicular. Então eu já comprei, ó, funicular e dela tita alta. Então a gente vai de funicular para a cidade alta. do funicular é para subir e para descer em uma hora e meia. Gente, nunca foi tão providencial esse meu chapéuzinho aqui nesses dias na Itália. Que sol! Bergamo é isso, passear. Passear, se perder nessas ruazinhas. Lógico, vou entrar na Catedral de Santa Maggiore, que já vi, ouvi falar que é uma das mais lindas da Itália, pôr a mãozinha lá na fonte, mas é isso, gente, é se perder um pouco por essas ruas, e ó, Itália não é só Milão, Roma, Firenze, são essas outras cidadezinhas escondidinhas, que todo mundo conhece e nós brasileiros não. E a pessoa come, ó. Eu fui feito pra comer. Eu trabalho e a pessoa come. Só come. A gente veio procurar alguns restaurantezinhos pra comer e a gente começou a ver que tinha sempre polenta. Polenta, polenta, polenta. E aí eu descobri que a polenta vem daqui, é típica. É bem típica aqui de Bergamo. Olha. Gente, é um baita pratão de polenta. E assim, polenta com queijo talédio, polenta com carne, polenta com ragu de sei lá e o que. E essa aqui é uma polenta com fungo. E aí? Bom? Ó, oh, mas eu tenho um negócio pra contar. A polenta da minha mãe é muito melhor. Mas a minha, da minha mãe é muito melhor, né? Olha que lindo. Ó. Oh. Não, vou dar panacota, gente. Nada, nada muito especial, tá bom? Não tem um doce típico daqui da cidade de Bergamo. Mas, como a gente também não come só as coisas típicas... Caminhando aqui pela cidade, como eu falei, essa aqui é a igreja de Santa Agatha. Eu entrei... <risos> Voltei para mostrar a entrada. Vocês vão ver que coisa linda lá dentro. Estamos saindo agora dessa igreja lindíssima. Aqui na porta diz que ela é de 400, ela já foi renovada, ela já foi aumentada e aonde a gente viu aquele circo, que eles chamam de piccolo circolino, um, era também um claustro. Então, é muito, é muito interessante e é muito linda, uma das mais bonitas que a gente viu em termos de decoração de pintura e as imagens também maravilhosas. Períodos diferentes, tá? 
a Santa Maria Maggiore é muito mais rica, muito mais barroca, muito mais um, pesada em termos de arte. Essa aqui é um pouco mais nova, um pouco mais leve na decoração. Fora da Cidade Alta, a gente sai dos muros e aí a gente tem todo um vale. A Cidade Baixa, lá embaixo, foi onde a gente pegou o nosso funicular. E a gente tem toda essa paisagem aqui, que são já os Alpes, né? Tem muita gente que se hospeda dentro da cidade. Eu tenho, tô olhando hoje o dia todo as pessoas saindo de malinha. Essas malinhas pequenininhas, então se hospedam dentro das pequenas cidades, dessas cidades muradas sair andando com a malinha, porque aqui dentro um, você não pode parar carro. Tem alguns bolsões só para parar carro. You play in a big time, you feed in me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. Ai, gente, cenário tipicamente italiano. Olha, uma motoneta, uma pontezinha e a gente no meio de uma cidade medieval. Me despedindo de Bergamo, gente, foi uma tarde deliciosa de um lugar que a gente não esperava vir e eu amei. Duomo, catedral, ruazinhas, comida boa, comer uma polenta, deliciosa. Eu espero que vocês gostem da filmagem. Eu Amei, tá aqui.